ውይት ያደረግነ ያለ ነው በህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዙውር ላይ ነው እንግዲህ እንደምታወቀው በሀገራችን ህግ ብቻ ሳይሆን አለም አቀፍ ህግ ስምነቶችም አሉ ያው የናይሮቢ ንዋሳት ይችላል እና የጦር መሳሪያ ማምረት እንደዚሁ ማዛወር የመሳሰሉ ደላላዎችን የሚያስቀር ህግ እና ፕሮቶኮል ነው እንግዲህ ስምነቱ የአፍሪካ ህብረትም ስምነት አለ እንደዚሁም ሌሎች ስምነቶችም አሉ ከህግ ማቀፍ አንጻር ለምን ነው አለም አቀፍ ህጎች መከበር ያልቻሉት እሺ አንተ አይ ቲንክ ጥሩ ጥያቄ ነው የኛው ያው ዓለም አቀፍ ጎችን سنመለከት ባባሪያቸው ከ በያንዳንዱ ሀገር ኮሚትመንት ላይ ተመሰረቱ ናቸው ኢንተርናሽናል ሎ ሶፍት ሎ ነው የሚባለው ምክንያቱም በራሱ መታስፈጸምበትና ባልፈጸመው አካል ላይ የምትወስዱበት አይነት የመጀመሪያ ሜካኒዝም እንትን የለውም ያንዳንዱ ሀገር ባለ ኮሚትመንት ላይ የሚመሰረት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ቀደም ደተባለው ለምሳሌ የናይሮብ ፕሮቶኮል በተለይ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያለውን የጦር መሳሪያ ዘውር ችግር ለማቀፍ ታስቦ የተፈራ ነው ኢትዮጵያም የዝምነት የዚህ ስምነት አካል ነች ግን የምስራቅ አፍሪካ አገሮችን በተለይ የቦርደር ባሪያቸውን سنመለከት ለትቋጠረው ማተችን ከአቅም ውስነትም ጋር ታይዞ ከሀገራት ኮሚትመንትም ጋር ታይዞ ለበርካታ ነገሮች ላጋለጥ የሚችልና ያልተረጋጋ ቦርደር ነው ያለው የአፍሪካ በተለ የአፍሪካ ሀገሮችን እንደ አጠቃላይ አርገን ስንመለከት ስለዚህ የጦር መሳሪያ ዘውሩ በመደበኛው የትራንስፖርት መካኒዝምና በመደበኛው መንገድ የምፈጸሙ ለተጠበቀው ነው ግን በተለያየ መንገድ ልትቆጣጣራቸው በማስተላቸው ቦርደሮች አካባቢም ከፍተኛ ሆነ የጦር መሳሪያ ዘውር ይኖራል ስለዚህ እንደ አይነት ነገሮችን በጋራ በመሆን አንድ ሀገር ኮሚትመንት ብቻ ሳይሆን በርካታ ሀገሮች አንድ ላይ ሆኖ እዚህ አካባቢ ያለው ቦርደር እንዴት እንቆጣጣረው እንዴት እናርገው ይያሉ ተመካክረው እዛ አካባቢ ጠንካራ የሆነ ቁጥጥር ስራ አካላብጁ በስተቀር ዓለም አቀፍ ሰምነት ስራ አለብቻ ጉዳውን መቆጣጣርና እንትማር ችግሩን መቅረፍ ይችላል ማለት አይደለም ስለዚህ ቀደም እንዳልቆጣ አንደኛ ዓለም አቀፍ ህግ ያው በሀገሮች ላይ ግዴታ የሚጥልና በእያንዳንዱ ሀገር ኮሚትመንት ላይ የሚመሰረት ነው ሁለተኛ በተለይ ከዚህ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘውር ጋር ተያይዞ የኢኮኖሚ ኢንተረስትም መኖርንም ግምት ውስጥ ማስገባት ይቻላል ምክንያቱም የኔ ጦር መሳሪያ የሚያመርቱ ሀያላ ሀገራት አሉ እነዚህ ጦር መሳሪያዎች የገቢ ምንጭ ናቸው ይሸጣሉ ለወጣም ደማኛውን ኮሞዲቲ ናቸው ዳምፕ የሚደረጉት በአብዛኛው ወደ አልተረጋጋ ሀገር በተለይ ወደ አፍሪካ ነው ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች በኮሚቴን ስራቸው እንዳይሰሩ የሚደረግ ነገር ሊኖር ይችላል ኢኮኖሚ ምንጭ ስለሆነ በጋይ መንገድ እንዲገዙ መቆ ሎቢ ይደረጋል ከፍተኛ የሆነ ሎቢ ነው ያለው ስለዚህ አንዱ ነው ሁለተኛ እድም እንዳልኩት በአፍሪካ ሀገራት መካከለ ያለው ትብብር ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን በጣም ለላላ ነው ለላላ ነው በተለይ አንድ አንድ ጉዳዮች ላይ ተንከራ ያለ ነገር ሊኖራቸው ይችላል ግን በተለይ ህግ ወጥ የጦር መሳሪያን ከመቆጣጠር ጋር ታይዞ ቦርደር አካባቢ ያለው ነገር ከመከላከልና ከመቆጣጠር ጋር ታይዞ ያላቸው ግንኙነት የተነከረ አይደለም የጋራ ስራም በጋራ የሚሰሩበት ስራት ብዙም ትክክለት ዘጠት የሚሰራ አይደለም እና ክፍት ነው ቦርደሩ ክፍት ስለሆነ እዛ አካባቢ እንግዲህ ቀደም እንደተባለው አሁን አሁን በተለይ ለምሳሌ በንሰራ በንከታተል በንተባብር ኖሮ ውጤት ማምጣት የምንችል መሆኑን ማየት የምቻለው የጉሙሩክ ኮሚሽን አን ካረንት ለየሰራ ያለው በተለይ ኮንትሮባንድ ህግ ወጥቃዎች አውጥቶ መሳሌ ማንዶ ኮንትሮባንድ አይነት ዕቃ ነው ከተወሰነ ጊዜ ወዲ በካታ ነገሮች ነው በቁጥጥር ስር ይዋሉ ያሉ ሶ መንግስት ለመስራት ፍላጎት ካለው ብዙ ነገር መስራት እንደምችል ማየት ይችላልና የበትብብር አለ መስራቱና ፍላጎትም አለ መኖሩ በቀደም ደታባለው በዚህ በአለም አቀፍ ህጎች የገቧቸው ግዴታዎች ለመፈጸም የሚወስዱት የሚያወጡት ኮሚትመንትም ያን ያክል ጠንካራ ስላልሆነ ችግሩን መቅረፍ አልተቻለም ማለት ነው። ስለዚህ የራስን የቤስራ መስራት ላይ ምሻሉ ነው። ኢንስፔክተር ዘለ ተጨማሪ ነገር በዚ ላይ የተወሰነ ለመጨመሪያ ያህል ኢትዮጵያን ስናይ የተወሰነ ያለ ማቀፍ ሰምነቶች ፈርማል ከዚህ ከህግ ወጥ የጦር ዙውር ጋር በተገናኘ ማለት ነው ያንን ለማስቀረት ይወጡ በዩናይትድ ኔሽን ደረጃ የሚወጡ ህጎች አሉ ከነገና ደግሞ ኦሪጅናል ምንላቸው በአፍሪካ ደረጃ የሚወጡ ህጎች አሉ በፕሮቶኮል ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ የዛን አባል ሆናለሽ ፈርማለሽ የዩናይትድ ኔሽንን ማየት እንችላለን ከዛም ከመፈረም አልፎ አዋጅም ወጥቷል ያን ነገር ለማስፈጸም ማለት ነው ለምሳሌ አዋጅ ቁጥር 429 ማየት እንችላለን በእኛ ቆጣጥር 1997 ይመስለኛል 1997 ማለት ነው ይሄ ወጣ አለ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሌሎችም አዋጆች አሉ ለምሳሌ አዋጅ ቁጥር 735 2012 በነጮች አቆጣጥር ማለት ነው ይኛው እነዚህን ስናይ ቀደም ያላቸው ዓለም አቀፍ የሆኑ ፕሮቶኮሎችን ከዚህ ከህግ ወጥ ዙውሮች ጋር ከህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዙውር ጋር በተያዘ ያለ ማስቀረት 
ኢትዮጵያ ተቀበላ ከእንደገና ደግሞ ሀገር ውስጥ ተግባር ያደርጋሉ ብለ ይፈረምቻቸው ህጎች ናቸው ግን ቀደም እንደተነሳው ስና ያን ነገር አንድ ሀገር ብቻ ተግባር የሚያደርገው ነገር አይደለም በተለይ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካን ሀገራትን ስናያቸው ስካውን ድረስ ማለት ይቻላል አንድ አንድ ቦታ ላይ የተረጋጋ ነገር አይደለም ያለው ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ያ ባለበት ሁኔታ ህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ያፋጥኑዋል እንጂ አያስቀረውም ስለዚህ እነዚህ ሀገራቶች የራሳቸው ህጎች አውጥቷል ፕሮቶኮልስ አውጥቷል ለማስቀረት ግን የራሳቸው ተነሳሽነት ኖሯቸው ወደ ትግበራ መግባት ላይ ብዙ ብዙ ይቀራል እሱ ጋር እና ጠቅላላ ኢንስፔክተር እንግዲህ ብዙ ነገሮች አንስ ተናል የተቋማት ትብርስ ምን ይመስላል የጦር መሳሪያ ዝውውር ለመከላከል እንግዲህ በተለይ በራካቢ ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አለ እንደዚህም የጉምሩክ ሰራተኞች አሉ የፖሊስ አካላት አሉ እንደዚህ ሌሎች የጸጣ ኃይላትም አሉ የነዚህ ትብብር ምን ይመስላል ያው ምሰከናለሁ በድጋሚ ትየተብር ማቀፎቹ በሀገር ውስጥም ቀደም እንደተገለጸው ከሀገር ውስጥም ያሉትን ስናይ ከሀገር ውስጥ ያለው ቀደም ጓደኛ እንደገለጸው ነው ሊል ነው ተብሎ ሊወሰድ ነው ሊወሰድ የሚችል ነው ለምሳሌ የኢትዮ ኬንያ ቦርደር ሴኩሪቲ ካውንስል አለ ያ ካውንስል ውይይቶች ያረጋል ነገር ግን እዚህ ግብ የሚባል ለውጦች እየመጡ ያይደሉበት ሁኔታ ነው ያለው በአገር ውስጥ ያለውም በመታ በመናይበት ወቅት ተመጣጣኝ አልነበረ ለአደጋው ተመጣጣኝ አልነበረም ለህገ ወጦቹ አዘዋዋሪ ቅንጅት አንጻር ተመጣጣኝ አልነበረም ሎጂስቲክስ የነሱ ሎጂስቲክስ አንጻር ተመጣጣኝ አልነበረ እኛ ሀገር ያለው ቅንጅት ማለት ነው ሶ ከዚህ አንጻር ይሄ ከፍተኛውን እድል የፈጠረበት ሁኔታ እንዳለ ነው ምንወስደው ማለት ነው አሁን በቅርብ ጊዜ የጉምሩክ ኮሚሽንም ተቋቁሞ ወደ ስራ ከገባ በኋላ የተወሰኑ በጣም ትንሽ የሚባሉ ቅንጅት ስራዎች ከፈራ ፖሊስ ጋር እና ከክልል ጸጥታ ኃይሎች ጋር የቅንጅት ፕላትፎርም ተፈጥሮ ወደዛ ሲገባ የሚገኘው ውጤት እና ከዚህ ቀደም የነበረውን በመናይበት ጊዜ በጣም የተለያየ ሆኖ መናገኝበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ከዚህ ቀደም በነበረው ይቅንጅቱ ሂደት እዚህ ግብ የሚባል አልነበረም ብሎ መውሰድ ይቻላል እና ቅንጅት በጣም ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥር ጉዳይ እንደሆነ እንወስዳለን የነበረው ቅንጅት ግን በዚህ ደረጃ ተመጣጣኝ አልነበረም ብሎ መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ በተለይም ግጭትና ቀውስ ባለበት ቀጠና ላይ ነው ያለችውና እስካሁን ድረስ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ሊቆጣጥር የሚችል ህግ አለመውጣቱ ምን ያህል ተገቢ ነበር ለምን ነው ህግ እንዳይወጣ ምክንያቶች ምንድናቸው አቶ ብራይን ያው እንግዲህ በህገ መንግስቱ ላይ የፌደራል መንግስት የጦር መሳሪያ ቁጥጥር አዋጅ ሊያወጣ እንደሚችል በግልጽ ተመልክቷል እንደ ተባለው ችግሩ ስላልነበረ ነው ወይ ችግሩ ነበረ በነገራችን ላይ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር አዋጅ ሲወጣ ችግር ስላልነ ብቻ አይደለም የጦር መሳሪያ ቀደም እንዳልነው ብዙ አከራካሪ ነገር ቢኖርም ግን እንደ አንድ ኮሞዲቲ ነው የሚታየው ማለት ነው እና እንደ አንድ ኮሞዲቲ ከታየ ማምረት አለ የሚመረስ ነገር ነው ማለት ነው የሚሸጥ ነገር ነው ኢምፖርት የሚደረግ ነው ኤክስፖርት የሚደረግ ነው ሶ እጎጥ ነገሩን እንኳን የለም ብለን ወይ ደግሞ አስከፊ አልነበረም ብለን ብንወስድ እንኳን አጠቃላይ ግን የጦር መሳሪያ ማኔጅ ምናረግበት ምናስተዳድርበት ህግ ማቀፍ አስፈላጊ ነበር ቀደም እንዳለ የወንጀል እንኳን ላይ የተወሰኑ ድርጋጌዎች ናቸው ያሉት ሰው የተሟላ ህግ ማቀፍ የለንምና መውጣት ነበርበት ለምስ ከዛሬ አልወጣም የሚለው ግልጽ ምላሽ መስጠባ ይቻላል ግን አለመውጣቱ ግን አግባብ ነው የሚሉን መሰረት አይቻለም አግባብ አልነበረ መውጣት ነበርበት ምናልባት ምክንያቶች ይኖር ይሁን እስካሁን ድረስ ባለመውጣቱ ሳገርቷ ምን ተጎርታለሽ ማለት እንቻላለን አ ኖርማሊ ያው የህጉ አለመውጣት አንድ ምክንያት ነው ብለን ነው ምንወስደው ያው ሌሎች ምክንያቶች ቀደም የተቃቀስናቸው ምክንያቶች እንደ ተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው ግን አንዱ ራሱን ይቻለ ትልቅ ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል እንደ ተባለው በዚህ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ላይ ሆነን በመስራቅ አፍሪካ ላይ ሆነን የጦር የጎጥ ጦር የጦር መሳሪያ ዝውውርን በሚመለከት ራሱን ይቻለ የህግ ማቀፍ አለመኖሩ አሁንም ይመጥን አይደለም የሚለውን ወስደን 
ምን ጉዳቶች አስከተለ ይሄ የሚለው ይሄ ሌሎች ቅድም ምንላቸው የነበሩ ምክንያቶች የግንዛቤ ችግሮችም ተጨምረውበት የበግል የመበልጸግ ምክንያቶች ተጨምረውበት የፖለቲካዊ ታሊኮች ተጨምረውበት የህጉ አለመኖር ተጨምረውበት የጦር መሳሪያ በዚህ ሊካገሪቱ ላይ እንዲዘዋወርና ቀላል የማይባሉ ጉዳቶችም እንዲከሰቱ የራሱ አስተዋጽኦ ያደረገበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ጉዳቶቹን ያው በጥናት ማስቀመጥ በጣም ጥሩ ነው የነበረ ያው በዛ ደረጃ አሁን ጥናት ተጠንቶ የቀረበ ስለ አይደለ ከየአጋጣሚዎቻችን ተነስተን ከልምዶቻችን ተነስተን ነው ለንገልጽም እንችለው ማለት ነው እንግዲህ በጉዳት ደረጃ ሲወሰድ አንዱ ጉዳት አንዱ ጉዳት ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ ጉዳት ብለን እንድንወስድ እንችላለን ለሰው ህይወት መጥፋት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው የ የቀደም ኮማንደር እንደገለጸው በህገወጥ መንገድ የገቡ ቦምቦች የሰው ህይወት አጥፍተዋል ሀገራችን ውስጥ ማለት ነው አጥፍተዋል በግለሰቦች እጅ በህገወጥ መንገድ የገቡ መሳሪያዎች በግለሰብ ከግለሰብ ጋር ባለ ጸብ መካከል ጥቅም ላይ ውለዋል የሰዎች ህይወት ጠፍቷል ቀላል የማይባል ማለት ነው በሌላ መልኩ የተለያዩ ቡድኖች በተለይ በድንበር አካባቢ ላይ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች በዜጎቻችን ላይ ያደረሱት ጥቃት ቀላል አይደለም ይሄም ጉዳት ነው ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው ቀጥታኛና ፖለቲካዊ ጉዳት ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ጉዳት ነው እንደዚህ ያልን ቀጥተኛ ጉዳቶቹን ከዚህም በላይ በህዝብና በመንግስት መካከል መተማመን እንዳይኖር ሊያደርግ የሚችል ጉዳት ያስከትላል ቀደም እንደምንለው ሰዎች ሴልፍ ሴኩሪቲ እንዳይሰማቸው ማድረግ ማለት ወደዚያ ደረጃ እየተሽጋገረ መምጣት ማለት እንደዛ ማለት ነው ይሄን ጉዳት ነው ለነለው እንችላለን በሌላ መልኩ አንድ አንድ አካባቢዎች ላይ የዚህ ሻመታው በጣም የበዛባቸው አካባቢዎች ላይ ካብቶቻቸውን እየሸጡ የጦር መሳሪያ እየሸመቱ ናቸው ይሄ ደግሞ ቀጥተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ያለው ነው አንድ የጦር መሳሪያ አንድ እና ሁለት በቤት ውስጥ ተገስቶ ቢቀበር ምንም ሊጠቅም አይችልም ነገር ግን በሬ ተሸጦ ነው የወተት ላሙን ተሸጦ ነው እየተገዛ ያለው መሬት ተሸጦ ነው እየተገዛ ያለው ወይም ደግሞ ያጠራቋማት ጥሪት ወጣ ነው እየተሸመተ ያለው እየተገዛ ያለው ስለዚህ ይሄ ቀጥተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ሊያስከትል የሚችል ነው ማለት ነው ወደ ማህበራዊ ቀውሱም ስኔ ተመሳሳይ ነው ይሄንን የጦር መሳሪያ የሚያዘዋውሩ ሰዎች ቀደም ለመትከስ እንደሞከርኩ እኛ የኛ ጥናት የሚያሳየው በተለያየ ሰንሰለት ውስጥ የገቡ ወጣቶች ናቸው እነዚህ ወጣቶች አምራች ወጣቶች ናቸው እነዚህ ወጣቶች ትምርት ላይ መሆን የነበረባቸው ወጣቶች ናቸው ስራ ላይ መሆን የነበረባቸው ወጣቶች እዚህ ንግድ ላይ እየተሰማሩ በቁጥጥር ስር እየዋሉ እስር ቤት እየገቡ ያሉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የዚህ ማህበራዊ ቀውሱ እጅግ በጣም ካፍ ያለ ነው ከነዚህ ወጣቶች በስተጀርባ ቤተሰብ አለ እና ይሄ ቤተሰብ ችግር ውስጥ ይገባል ሶ ይሄ ማህበራዊ ቀውሱ ቀላል አይደለም ሶ እንደዚህ ይያልን በጣም ብዙ ለንጠቅስ የምንችል ጉዳቶች አስከትሏል ብሎ መውሰድ ይችላል ኦፍ ኮርስ አሁን ላይ በተለይ መንግስት ሁላቀፍ ለውጦች ያደረገ ባለበት ሁኔታ የሕግ አግባቡም ሁላችንም በመናቀው ሁኔታ በጣም በተጠናከረው ሁኔታ እየሄደበትና የሕግ አስከባሪው አካል ውይ ይጨርሱ አሁን ወደ ማህበረሰቡ እየገባ ያለበት ሁኔታ አለ ሌላው ከማህበረሰብ ንቅናቄ አንጻርም ማህበረሰቡ ቀላል ቁጥር የሌለው ማህበረሰብ ወይ ማብዛኛው በሚባል ደረጃ የለውጡ ደጋፊ ስለሆነ አሁን የማጋለጥ የመጠቆም ቴንደንሲው ጨምሯል ይሄንኑ ተከትሎ መንግስት ደሞ ማያዳግም ምርምጃዎች የመውሰድ ሁኔታው እሱም የራሱ በጎጎናለው እና በዚህ ልክ ቶሎ ተብሎ ሁኔታዎች የመፍቴር ምጪዎች ካልተወሰዱ ጉዳቱ ቀላል የሚባል አይደለምና ዘርፈ ብዙ ምኑ ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ጉዳት ያስከተላል የሚለውን ለማሳ ጉዳቱን በሰፊው ኮሚሽነር አንስቶታል በተለይ ግን እንደ ጥቅም ህግ መውጣቱን የሚያነሱ አሉ የተለያዩ ያደጉ ሀገራት ማለት ነው እስኪ ሌሎች ሀገራትን ተመክሮ ወስደን አሁን በሀገራችን የሰራሉ ረቂቅ ህግ ምን ጠቀሜታን ይዞ ይመጣል የሚለውን ካለማቀፍ ተመክሮ ቻንስ አለ።
ህግ ያው ጠቅለል ያለ ህግ የለም እንጂ ሙሉ ለሙሉ ህግ የለም ማለት አንችልም አሁን ያለውን የጦር መሳሪያ ሪጉሌት የሚያደርግ ወይም ገቨርን የሚያደርግ ማለት ሚዳኝ ህግ በተበጣጠሰ መልኩ አለ ግን አንድ ጠቅለል ባለ መልኩ ዓለም ኑሮ ነው አሁን ትልቅ ችግር የሆነው ማለት ነው ምክንያቱም መቀደምም እንደተቀሰውት ህገ መንግስቱ ላይ ስና ህገ መንግስቱ በግልጽ አንቀሳ 51 ላይ አስቀምጧል የጦር መሳሪያን በተመለከተ ህግ እንዲወጣ ያንንም ደግሞ ለፌደራል መንግስቱ ሰጥቷል የፌደራል ፖሊስንም የማቋቋሚያ አዋጅን ስናይ በተለይ ደግሞ ሰባት 22013ን 2011ን ስናይ ወይም በእኛ ቆጣጥር ደግሞ 2003 ማለት ነው እሱን ስናይ በግልጽ አስቀምጦታል ይሄንንም የፌደራል ፖሊስ ስልጣንና ተግባር የሚለው ላይ የጦር መሳሪያ የሚዳኝበት ህግን ያወጣል ብሏል ወይም ያንን በተመለከተ ቁጥጥር የሚያመሽግ ያወጣል ብሎ አስቀምጧል እዛ ጋር ግን በተግባር ስናየው የተለየ ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም በሆኑ ሰዓት ፌደራል ፖሊስም ይሰጣል ያንን ፍቃድ የጦር መሳሪያ ይሰጣል ከእንደገና ክልል ላይም ስንሄድ የክልልም አለ ስለዚህ በተበታተሰ መልኩ ነው ወጥ ሆነ አንድ ህግ ቢኖርን ህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዙውርን በደም ባድርጎ ይዳኝልናል ከእንደገና ደግሞ ህጋዊ ሆነውንም የጦር መሳሪያ በደም ባድርጎ ይዳኝልናል ማለት እንችላል የሌሎች ሀገሮች ኤክስፒሪያንስን ስናይ በጣም ሰፊ ሆነ ለምድ አላቸው ማለት እንችላለን ምክንያቱም እነሱ ጋር በሁለት አንዳንዶች ሀገሮች በሁለት ነው የሚያውት ምክንያቱም ይሄኔ የህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዙውርን ለማስቆም ብሎ መጀመሪያው ነው ገና ህግ አውጥቷል ለየትኛው ነው ህግ ያወጡት ህጋዊ ሆነ የጦር መሳሪያ ዙ ህጋዊ ሆነው የጦር መሳሪያ የሚዳኝበት ህግ ማለት ነው ስለዚህ አንዴ ህግ ካወጣንላችሁና ያለው ጦር መሳሪያ ህጋዊ ከሆነ ህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዙውሩ ንራሱ እንዲቀነስ ያደርጋል ማለት ነው ይሉት ሀገር ስለዚህ ከዛም አልፈው ያው በኋላ ላይ እናነሳው እንችላለን እንጂ የጦር መሳሪያ ማያዝ መብት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ራይት ነው ወይስ ፕሪቪሌጅ የሚባለው ማለት ነው እሱ እንዳለ ሆኖ አንድ አንድ ሀገሮች እንደ መብት ፈቅደው በግልጽ የጦር መሳሪያ የሚሸጥባቸው ሱቆች አሉ። ያሁን እኔ የሚመስለኝ አንደኛ የኛ ሀገር ችግሩ ያው ህጉ በተበታተሰ መልኩ እንዳለ ሆኖ ያ የተበታተሰ መልኩ ህግ ደግሞ በግልጽ የጦር መሳሪያ ማያዝ መብት ነው ወይስ አይደለም ቢለው በደም አላስቀምጠው ምዛጋ ማለት ነው። ስለዚህ የጦር መሳሪያ ሰው አብዛኛው ቀደም እንዳል ነው አንዳንዶቹ ለምን እንደሆነ የሚገዙት ራሳቸውን ለመከላከል ነው ያን የጦር መሳሪያ ከህግ ወጣ ዘዋዋሪዎች የሚገዙት ማለት ነው። ስለዚህ ወጥ የሆነ ህግ ማቀፍ ቢኖርን ጠቅለል ያለ ማለት ነው ያ የጦር መሳሪያ መብት ከሆነ የጦር መሳሪያ መታጠቅ ወይም ማያዝ መብት ከሆነ ለክ እንደማንኛውም ሸቀጣ ሸቀጥ ከሱቅ ሄደን እንደምንገዘው ማለት ነው እነዚህም ህግ ወጥ ሳይሆን ኖርማል የሆነ ህግ ያይሆነ የጦር መሳሪያ የሚገዛበት ሱቆች ይኖራሉ ስለዚህ በህግ ወጥ ሰርኩሌሽን ወይም ህግ ወጥ የሆነ ዝውውርን በጣም ይቀንሷል ለኛው ማለት ነው ህግ ያይሆኑ ሱቆች ካሉ ከዛ ሄዶ በተከከለ ህግ ያይ ተመዝግቦ ይገዛል ማለት ነው ያን ያንን ካደረገ ህግ ወጥ ምን ለሆነ እዚህ ጋር በብዙ መቀነስ ይችላል ይሄንኛው ማለት ነው ስለዚህ ሌሎች ሀገሮች የሚያሳየው ይሄን ነው ህግ ያይ ያድርገው እዛ ጋር መጀመሪያውን ህግ አላቸው አጥቀለል ያለ ማለት ነው ከእንደገና ደግሞ ህጋዊውን የሚቆጣጠሩበት ያ ህግ ስለሆነ የነሱ በጣም ጥሩ ተሞክሮ ነው ማለት እንችላለን የኛም አሁን ይሄ ህጉ አለመውጣቱ ነው ህጉ ላይ እነዚህ ነገሮች የተለያዩ ሀገር ኤክስፒሪያንስን አካቶ የሚመጣ ይመስለኛል ህጉ ማለት ነው አሁን ከተነሱ ታንጻር ምን ያክል ህጉ አካቷል ማለት እንችላለን ምን ምን ነገሮችን ነው ያዘውስ ጥሩ ረቂቁ እንግዲህ መነሻ ያደረገው ሀገራችን ነባራይ ሁኔታ ነው ሀገራችን ነባራይ ሁኔታ የማህበረሰብ አስተሳሰብ በተለይ ለጦር መሳሪያ ያለው አስተሳሰብ ምን ይመስላል ሶ ህጉ ምን ማድረግ ነው የሚፈልገው የሚለውን ባግባቡ ለማየት ተሞክሯል ቀድሜ ተባሉት ዓለም አቀፍ ፐርስፔክቲቮች ይሄ መብት ነው ወይንስ በልዩ ሁኔታ ለተወሰኑ ሰዎች በልዩ ጀስቲፊኬሽን ወይም በልዩ ምክንያት የሚሰጥ ነው የሚለውን ለማየት ተሞክሯል በዋናነት የማህበረሰቡን ፍላጎት መሰረት ስናረግ ማህበረሰቡ ኦሬዲ ጦር መሳሪያ ታጥቋል ስለዚህ ይሄን ጦር መሳሪያ የታጠቀ ማህበረሰብ ባለበት ሁኔታ ይሄን የጦር መሳሪያ እንዴት ነው ማድረግ ማድረግ የሚቻለው ማህበረሰቡ ጦር መሳሪያ ማስፈታ ሳይሆን በማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን ጦር መሳሪያ ለራሱ ለማህበረሰቡ ሰላምና ደህንነት ለማስተበቅ እንዴት ነው ማዋል የሚቻለው የሚለውን ለማየት ተሞክሯል በርግጥ የበግለሰቦች ደረጃ ትጥቅላይ ሊሉ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎችና ለግለሰብ ሊሰጥማቸው ለጦር መሳሪያ ለመለየት ተሞክሯል ይሄን እንደተጠበቀው ነው ማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን ጦር መሳሪያ ባለበት ሁኔታ ማኔጅ ማድረግ ይሄ ሲባል ግን ለምሳሌ በግለሰብ ደረጃ ለተያዝማችል እንደ መትረየስና ከዛ በላይ 
ትልልቅ በቡድን ወይም የሕግ አስከባሪ አካል ተጣጥቆት የሚችሉ የብረሰብ ተጣጥቆት የሚችሉ የጦር መሳሪያ አይነቶችን የታጠቁ ማህበረሰቦች ያ ፍቃድ ይሰጣቸዋል ማለት አይደለም እሱ በሕግ ኦሬዲ ተቀምጧል በረቂቁ ላይ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን መርሁ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ጦር መሳሪያ ባለበት ሁኔታ ማኔጅ ማድረግ እዛው ባለበት ማስተዳደር ማህበረሰቡ ለምሳሌ አንድ አካባቢ ላይ 10000 ህዝብ በሚኖርበት አካባቢ 500 የጦር መሳሪያ የታጠቁ ግለሰቦች ካሉ ይሄንን 500 የጦር መሳሪያዎች የ10000 ማህበረሰብ የጋራ እንዲያረጋው የጋራ አርቆ ሰላም የሰላም ችግር የጸጣ ችግር ከመጣም በጋራ ይጣቀምበት የሚችል አይነት መንገድ ነው ለማየት ሞከር ነው ሁለተኛ የጦር መሳሪያ መታጠቅ ማለት ነው ወይ ወይንስ እንዴት ነው የሚለው ቀድም የተባለውን ትንንም ለማየት ተሞክሯል በእኛ ጋር ለባሪያተ የጦር መሳሪያ መታጠቅ ማለት ሊሆን አይችልም የተደራጀ ራሱን የቻለ የማህበረሰቡ ሰላምና ደህንነት ሊያስጠብቅ የሚችል መንግስት አለ ሶ የማህበረሰቡ ሰላምና ደህንነት የሚያስጠብቀው መንግስት ነው እንጂ ግለሰብ በራሱ አይደለም ሆኖም ግን በልዩ ሁኔታ ደግሞ ከሰራ ባህሪያቸው ከባህላቸው ቀድም ያለው ማህበረሰቡ ካለው የጸጣ ሁኔታ የሰጋታ አንጻር ደግሞ የጦር መሳሪያ ሊታጠቁ የሚችሉ ግለሰቦችንም ዲው ለማማላከት ተሞክሯል ስለዚህ በመሪ ደረጃ የማህበረሰቡ ሰላምና ደህንነት የሚያስጠብቀው መንግስት ነው መንግስት አለ ትራጨ ጣንካራ የተለያየ የጸጣ አደረጃጀት ያለው መንግስት አለ ሶ ይሄንን ጸጣ የሚያስጠብቀው መንግስት ነው ይሄን እንደመረ ነውስትና ግን ቀደም እንዳልነው ከማህበረሰቡ ባህል አንጻር ኦሬዲ ያለ ባህል ስላለ እንደዚህ ላይ አቶ በላይነ ምናልባት ቀደም ያሉት ተሞክሮዎች እንደሚያሳዩት በንግሱ ግዜ ገቢያ ላይ የሚሸጥበት ሁኔታዎች ነበሩ የጦር መሳሪያ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በደርግ መንግስት በተለይ በግል ትጥቅ እንዲይዙ የሚደረጉት የደርግ መንግስትን የሚደግፉ ነበሩ ባለፉት አመታትም የሚያሳየው እንደዚሁ የመንግስት አካላት በግል የሚዙበት ሁኔታ ነበር ስለዚህ ግለሰቦች በፈለጉት መንገድ እንዲጠቀሙ የሚያደርግ አይደለም ወይ የተለያዩ አካላት ፍላጎት ቢኖራቸው መታጠቃቸው ሁሉ ተለይቶ የሚሰጥበት ሁኔታ ካለ አሁን ጥያቄው ፍላጎት ስራ ለብቻ የጦር መሳሪያ መታጠቅ አይችልም በአዲስ ረቂቃዋጭ የጦር መሳሪያ ለመታጠቅ በተለይ ነፍስ ወከፍ ጦር መሳሪያ ነው ምንለው በግለግለ ሰዎች የሚሰጥ የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያን ለመታጠቅ መስፈርቶች ተቀምጠዋል ፍቃድ ፍቃድ ሊያገኙ የሚችሉ ጦር መሳሪያ ለመታጠቅ ፍቃድ ሊያገኙ የሚችሉ የብረሰብ ክፍሎች ምን አይነት ነገር ሲሟላ ነው ሞኖ 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 ሆነ አለበት የሚለው በዝርዝር ለማስቀመጥ ተሞክሯ ስለዚህ እነዛ መስፈርቶች የሚያሟላ ሰው ነው የጦር መሳሪያን ሊታጠቅም ይችላል ማለት ነው እንጂ ፍላጎት ስራ ለብቻ የጦር መሳሪያን መታጠቅም ይችላል ሆነ ታይለም መሩ ቅድም ያል ነው ስለሆነ ማለት ነው በልዩ ሁኔታ እነዚህ በእነዚህ መስፈርቶች ሊስተናገዱ የማይችሉ ሁለት ነገሮችን በርግጥ ወርክሾፕ ላይ ከክልልና ፌደራል ፍትህ አካላት ጋር ስንወያይ የተሰጡን ግባቶች አሉ ነው ስንል ፋርዘር በደም ማየት ይኖርብናል ግን ለምሳሌ ኦሬዲ በማህበረሰብ ውስጥ ያለ የጦር መሳሪያ አለ ኦሬዲ በማህበረሰብ ውስጥ አንድ ማህበረሰብ ስንል በልማድ ጦር መሳሪያ መታጠቅ እንደ አንድ ሀብት አድርገው የሚያው ማለት ነው አንዱ ስ ነው ሁለተኛው ከተማ አከባቢ በጃቸው ጦር መሳሪያ ያሉ ማህበረሰቦች አሉ እነዚህኞቹና ከከተማ ወጥተን በተለይ ክልል አከባቢ እንደ ልማድ እንደ ባህል እንደ አንድ ሀብት አድርገው ጦር መሳሪያ እንደ አንድ ሀብት አድርገው የሚቆጥሩ ማህበረሰቦችና ከተማ ውስጥ በተለያየ ምክንያት ጦር መሳሪያ የታጠቀ ማህበረሰብ አንድ በአንድ በኩል ደረጃ ትሪት ሊደረግ አይችልም በዋጁ ትሪት አይደረግም እዛ አካባቢ ያሉትን ባሉበት ሁኔታ በሁለት አመት ውስጥ አመት ሊቀ አይችልም ሊለወጥ ይችላል አክቹአሊ ገና ያልጸደቀ ህግ ስለሆነ ግን በሆነ ጊዜ መጣው መመዝገባቸው በራስ ጦር መሳሪያን ይዘው እንዲቀጥሉ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ ከተማ ውስጥ ያለው ግን ጦር መሳሪያ የታጠቀም ያልታጠቀም ኦሬዲ ተቀመጠ መስፈርት አለ ተቀመጠ መስፈርት አለ ጦር መሳሪያ ለመታጠቅ ያን መስፈርት ካመዋላ አመት ያን መስፈርት ካመዋላ ይሄን ጉዳይ የመከታተልና የመቆጣጠር ስልጣን ያለው አካል ሊያስተጣጥቀ ይችላል ያን መስፈርት ማመዋላ ከሆነ ግን ይቀመዋል ከተማ ውስጥ ከተማ አከባቢ ያለ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ነው እንጂ ኦሬዲ ተቀመጡ መስፈርቶች ነው ማመዋላ ግለሰብ ነው እንጂ በፍላጎት ወይም በሆነ ካታጎሪ እንደዚህ ስለሆነ ሚል አይነት መስፈርት የለም አሁን ላይ ረቂቀዋል ጥሩ ኮማንደር በተለይ ከማህበረሰቡ ባሻገር በጸጥታ ኃይሉ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ተመጣጣኝ ያልሆነ የጦር መሳሪያ ትጥቅ ማያዝ ለምሳሌ አንዱ ክልል ልዩ ኃይል የከባድ መሳሪያዎችን የሚዝበት ሌላው ደግሞ እንደዚሁ ያልተጠቀበት ሁኔታዎች ይስተዋላሉና ይህ ህግ እነዛን ነው የሚቀርፉ ናቸው ምናልባት በዛ ልዩነቶችም የሚኖሩ አስቸጋሪ ነቶች ካሉም ወይም ችግሮች ካሉ አብሮ ማለት ረቂቅ ጎን በግል በደም በላየውትም 
ነገር ግን ይሄ ረቂቅ ወይንም የጦር መሳራ የገውጥ የጦር መሳራ አዋጅ እንዲወጣ ከረጂም ግዜ ጀምሮ በተቋማችን ግፊት ሲደረግ ነው የነበረው ምክንያቱም በርካታ ችግሮችን እየፈጠረ ስለነበረ የ በርካታ ችግር መፍጠር ብቻ ሳይሆን ስጋትም ጭምር የሆነ ስለመጣ ይሄ ህግ እንደወጣ ትልቅ ግፊት ሲደረግ ነበር በተቋሚ እስከማቆ ድረስ ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ቀደም ሲባሉ በደንበሩ ምክንያቶች እየተንከባለለ እዚህ ላይ ደርሷል አሁን ደግሞ ያው በረቂቅ ደረጃ አልቆ ለውይት በቅርብ ጊዜ ለኛ እንደሚቀርብም በኮሚሽነር ጄኔራላችን ሳይቀር ተናንተም መግለጫው ሲሰጡ ነበር አጠቃላይ ግን የ የ ጸጥታ ኃይሉ የታጠቀውን መሰራ ዓለም መጣጣን የሚያለው በትክክል አለ ይሄንንም ጭምር ነው የሚመልሰው የጦር መሳራው ስታንዳርድ ሊኖር ይገባል ስታንዳርድ ካለ ደግሞ ከታች ጀምሮ ሚሊሻ ምንድነው መጣጠቅ ያለበት የክልል ፖሊስ ምንድነው መጣጠቅ ያለበት ፌደራል ፖሊስ ምንድነው መጣጠቅ ያለበት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምንድነው መጣጠቅ ያለበት የሚለውን በደንብ ነው መመልሰውና ይሄ እየተሰራበት ያለ ነገር ነው ነገር ግን እስከ ዛሬ በነበረው ክልሎችም ቢሆኑ በመጀመሪያ ኢንተንሽኑ ምንድነው ይሄን የታጠቁበት ብሎ ከታየ በአንዳንድ አካባቢዎች በተለይም ከነበሩ ጸላ ሰላም ኃይል ጋር ታይዞ ከፍተኛ ስጋት የነበሩባቸው አካባቢዎች ነበሩ ያንን ከመከላከል አንጻር እንድትጠቁ የተደረገበትና ነገር ግን ያ አንጻራዊ ሰላም ከተመለሰ በኋላ በዛው በነበረበት የቀረበት ሁኔታ ስለነበረ የነዚህ ማስተካከያዎች ሊደረጉ ይገባሉ ወደፊት ትክክል ነው የተባለው ነገር በክልል ለዩ ኃይል እጅና በአንድ በፌደራል ጸጥታ አካላት እጅ ያለው መሳራ ጭምር ያለ መጣጣም ያለ መመጣጣን ጭምር ማኖሩ በኢፋ የታየና ይሄ ለማስተካከል ብዙ ከክልል ፖሊስ ኮሚሽኖችም ጋር በርካታ ጊዜ ውይይቶች ተደርገውበታል ማስተካከያዎችም እንደደረጉ ተደርጎ የዚህ አዋጅ አካለም ይሆናል የሚል እንትና አለ እንግዲህ ረቂቃ አዋጅ ላይ ተሰኖ ሐሳቦች ተስተዋልና እንደቢጨመሩ ቢካተቱ የበለጠ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዙውርን መቀነስ ይቻላል የሚለው ነገር ካለ ኢንስፔክተር ረቂቃ አዋጅ ያው ብዙ ነገር ያካተተል በየ ነው ማሰበው ምክንያቱም የሌላ ሀገር ተሞክሮ ዝም ብሎ ማምጣት ብቻ ሳይሆን የሀገራችንም ነባሪ ሁኔታ በደንብ አድርገን ማየት አለብን ያቱን ቀደም ማስተውታል በሀገራችን ስናይ የጦር መሳሪያ አያዝ የተለያየ ምክንያት ሊገለጽለት ይችላል ለምሳሌ አንድ አንድ ቦታ ላይ እንደ ልጅም ሊያውት ይችላል ያን የጦር መሳሪያ ማለት ነው ምክንያቱም ራሳቸውን የሚጠብቃቸው ነው የሚከላከላቸው ነው አንድ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ስናይ ያን የጦር መሳሪያ እንስሶቻቸው ነው የሚጠብቁበት ነው ከዛ ማልፎ ማለት ነው አንድ አንድ ቦታ ላይም ስናይ ደግሞ ያው ለራሳቸው ይጠቀሙበታል ስለዚህ አጠቃላይ ግን በደንብ አድርገን ማየት መቻል አለብን ቀጥታ አዋጁን ከማስደቅ ወይም ረቂቁን ቶሎ ብለን ወደ አዋጅነት አሳድገን ከማስደቃችን በፊት የሀገራችን ነባሪ ሁኔታ ምንድነው የሚለው በደንብ አድርጎ መታየት አለበት ከእንደገና ሁለተኛ ቀደም የተነሳው ያው አንድ አንድ ቦታ ላይ ታጥቀው ያሉ አሉ በአዲስ አበባም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ክልል ቦታ ላይ እነዛን ወደ ህጋዊ የማምጣቱ ነገርም ችግርም ሊፈጠር ይችላል ከመንጋኑ ችግር ሊፈጥርም ይችላል መጀመሪያ ላይ ያነሳናት ይሄ ህገወጥ ህጋዊ ሆነ ጦር መሳሪያ ማለት መብት ነው ወይስ መንግስት የሚፈቅደው ነው የሚለው እዚህ ጋር በደም ስላልተመለሰ ማለት ነው ምክንያቱም እዛ ጋር ሆነ እነዚህ ኦሬዲ መጀመሪያ ሆነው ታጥቀዋል ብለን ወደ ህጋዊ መስመር አምጥተናቸው ኡቀና መንሰጣቸው ከሆነ ሌላውም ጥያቄ ያነሳል ከእንደገና ደግሞ በጎጥ መልኩ የሚዟወር ሆነም ይሄን ያህል ያስቆሞ ላይችል ይችላል ምክንያቱም አስጋሪ ነው የሚሆነው ለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሩ ከጎጥ የጦር መሳሪያ ማያዝ መብት ነው ወይስ መንግስት የሚፈቅደው በደም በሱ መመለስ መቻል አለበት ከዛ ማልፎ ደግሞ በተለይ ያንዳንድ አገሮችም ኤክስፒሪያንስ የሚያሳየው የውጭ ሀገር ዜጎች ራሳቸው ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ የጦር መሳሪያ እንዲይዙ ይፈቅድላቸው ወይስ ሳይፈቅድላቸው እነዚህ ነገሮችን በደም መካተት መቻል አለባቸው ከእንደገና የጦር መሳሪያ ለግለሰብ እንዲይዝ سنፈቅድ 
ከዛም ባለፈ ደግሞ እሄ ራስን ለመከላከል ነው መንፈግድበት ከዛም ባለፈ ደግሞ የሌላ ሀገር ኤክስፒሪያንስም የሚያሳዩ ምንድነው ለታክስ ለመመደም አለ ለጨዋታ አለ ጌሞች የተለያዩ አለ ስለዚህ ያ ነገር በህግ ማቀፍ ወጥቶለት ለዛ የተፈቀደ ነገር አለ ከዛ ባሻ ሀገር አዋጁ ላይ ረቂቁ አዋጁ ላይ በደም በተካተተ ይመስለኛል ለዛ ላይም ደግሞ ጀነራል ስለሚሆን አዋጁ ቀጣ በሚወጡ ሬጉሌሽኖች ወይም ዳይሬክቲቮች በስፋት የሚገለጽ ይመስለኛል ያን የጦር መሳሪያ አንድ ግለሰብ እንዴት سنፈግድለት እንዴት ነው ሊዝ የሚችለው ሁለት አይነት አያዝ ሊኖር ይችላል ለአንድ ግለሰብ سنፈግድለት በይፋዊ በሚታይ መልኩ ያን የጦር መሳሪያ ሊዝ ሆይ ይችላል ያው የተለየ ፍቃድ ያላችሁ ሊሆን ይችላል እነሱ አንዳንዱ ደግሞ በድብቅ ማያዝመቻል አለበት ስለዚህ በድብቅ ለሚፈቀድላችሁ ለነማን ነው በጋው መልኩን ይፈቀድላችሁ ለማን ነው ለግለሰቦችም ሆኖ ማለት ነው ይሄ በግልጽ መመለስ መቻል አለበት ከእንደገና እነዚህ የኔትወርክ መሳሪያዎች የት የት ቦታ ላይ ነው ማያዝ የሚችሉት በተለይ ለግለሰብ سنፈቅድ ማለት ነው ስለዚህ መዝናኛ ቦታ ላይ ህዝብ የተሰበሰበበት ቦታ ላይ ማያዝ ይችላል ወይስ አይችልም ማንኛውም ሆቴል ማያዝ ይችላል ወይስ አይችልም በግልጽ ይሄ መቀመጥ መቻል አለበት የት ቦታ ላይ ነው የሚፈቀድላቸው ባዓላት አሉ የተለያዩ ሃይማኖት የሞኑ የአጠቃላይ ባዓላቶች ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ላይ ያን የጦር መሳሪያ በድብቅም ሆነ በይፋዊ መንገድ ማያዝ ይችላል ወይስ አይችልም ይሄም ነገር በግልጽ መካተት መቻል አለበት ከዛ ማልፎ በቀደም እንዳነሳ ነው አንዳንድ አገሮች እስከ ጥይቱ አدرس ሪስትሪክሽን ያስቀምጣሉ ወይም ገደብ ያስቀምጣሉ ስንት ጠይት ነው የሚፈቀድለት ለግለሰቡ ማለት ነው የጦር መሳሪያ እንዲህ ብቻ አይደለም ፈቃድ የሚሰጠው ለስንት ጠይት አምስት ብቻ ስድስት ብቻ ከሆነ ስድስት ጠይት ብቻ ማለት ነው ተጨማሪ አይፈቅዱለትም ለዚህ እነዚህም ነገሮች በደም በመካተት መቻል አለባቸው በተለይ ደግሞ አሁን ዓለም ከደረሰበት የቴክኖሎጂ ሆነ የተለያዩ ነገሮች አንጻር ስናይ በአለም ላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች እየመጡ ነው ማለት እንችላለን በተለይ ይሄ 3D printing የሚባል አለ የጦር መሳሪያ አይነት ነው ሰኞ እቤቱ አንድ ግለሰብ ቁጭ ብሎ በፕሪንተሩ ኖርማል ወረቀት ፕሪንት እንደምናደርገው ማለት ነው የጦር መሳሪያን ፕሪንት የሚያደርግ በደረጃ ላይ ደርሰናል ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ያለ ምንም ጉምሩኮችም ሊቆጣጠሩ ሳይችሉም ፖሊስም ሊቆጣጠሩ አይችልም ሶፍትዌሩን ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ ያደርጋል ለቤቱ ቁጭ ብሎ በፕላስቲክ ነው ያን ሸጉት ፕሪንት ያደርጋል ወቶ ከዛ ለፈለገበት አላማ ህግ ወጣ አላማ ሊጣቀም ይችላል ማለት ነው በተጨማሪ ያን ደግሞ በጣም አስቸጋሪ የሚያደርገው ለመርመራውም ክፍል ለፖሊሱም ለጉሙሩኩ ማለት ነው ቁጥርም የላቸው እነዛ ፕላስቲክ ሽጉጦች ማለት ነው 3D ምንላቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሌላን ዓለም ኤክስፒሪያንስ አይተን በተለይ በአሜሪካና አውስትራሊያ ላይ በስፋት እነዚህ እየተጠቀሙባቸው ናቸው ያሉ የህግ ማቀፍም አውጥቷል ቻይናንስ እና ሙሉ ለሙሉ ካልከላለች ያ ዘንዶም እስከ እድሜ ልክ ቅጣት አለ አንድ አንድ ሀገሮችም ጭራሽ የሞት ፍርድም የሞት ቅጣትም ያስቀመጡበት ሁኔታ አለ 3D ምንላቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ አየርም የሚተፉ ሽጉጦች አሉ በቅርብ ወደ ሀገራችን ማንዳንድ እየገቡ ያሉ ከእንደገና ኤሌክትሪክ ሾክ ነገር የሚተፉ አሉ ሽጉጦች ማለት ነው ራሳቸው ስለዚህ እነዚህንም አጠቃላይ የሚያካተት ይመስለኛል ወይ ማካተት መቻል አለበት አጠቃላይ የሚወጣው ህግ ማለት ነው ፍራቱም ህግ ሲወጣ ዛሬ ያለውንና ነገ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ስለሆነ በየሰዓቱ መቀየር ስለሌለበት ስለዚህ እነዚህን ጠቅላላ አድርጎ ይዞ አዋጅ ሊሆን ስለሚችል ይሄኛው ቀጣይ ግን በሚወጡ ሬጉሌሽን በመንላቸው ዳይሬክቲቭ በመንላቸው በግልጽ ማስቀመጥ መቻል አለበት ከዛ ባሻገር የሲቪሉ ማህበረሰብ ምን አይነት ሽጉጥ ነው ማያዝ ያለበት ወይ መታጠቅ መቻል ያለበት ሽጉጥ ብቻ ሳይሆን ምን አይነት የጦር መሳሪያ መታጠቅ ይችላል ከእንደገና ደግሞ ቀደም የተነሳው ላይ የፖሊስ አካል ምንለው በተለይ የፌደራል ፖሊሱ እስከምን ድረስ መታጠቅ መቻል አለበት የክልል ፖሊስ እስከምን ድረስ መታጠቅ መቻል አለበት ደንብ ማስከበር ምንላቸው አሉ እነሱ እስከምን ድረስ መታጠቅ መቻል አለበት አጠቃላይ በፍትህ ስርዓት ውስጥ ያሉ ፍትህን የሚያሰፍኑ አካላት እና የጋዝ ወጻ መከላት እነሱንም በተመለከተ በቀጣይ በሚወጡ ህጎች ዘርዘርተው ብሎ የሚወጣ ይመስለኛል እሱ። ኮሚሽነር ያጠቃለለን ስለሆነ በአጠቃላይ የህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዙውርን ለመከላከል ወይም ለመቆጣጠር ምን መደረግ አለበት እንደ መፍቴም ሐሳቦችን አጠቡ። ወርሰገናለሁ። አንዱ የራሴን ሐሳብ ለመጨመር ይሄ ረቂቁ ይዟል በየ ማመናልቻው ነገሮች እና ስትሬስ መደረግ ያለበት አንዱ የሽግግር ጊዜ ይኖራል በያስባለው ቀድም የተባሉ ሀገራዊ ተጨባጭ ኔታችን ስለሚታወቅ ሽግግር ጊዜ ሊኖር ይገባል የሚል ሐሳብ አለኝ በጎጥ መንገድ ያዙ ሰዎች 
ወይም ይዘው ሊቀጥሉ ወይም ለመንግስት ሊያስረክቡ የሚችሉበት በቂ ጊዜ እና በቂ ግንዛቤ ማስጨበጫ ጊዜ እንደ ሊወሰድ ይገባል ይመላል ሁለተኛው ቀድም የተባዙ እንደተጠበቁ ሆኖ ከዚህ በኋላ የሽግር ጊዜ ተሰጥቶ ግንዛቤ ከተሰጠ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች አስተማሪ ወይም አስቀጪ የሆነ መሆን አለበት በጣም ለጥፋተኞቹ አስተማሪ ወደዛ ለመግባት ለሚያስቡ ማስተማሪ የሚሆን ዲንጋጌዎች ይዛል በያስባለው እሱ አንድ ትልቅ ፓርት መሆን አለበት በያስባለው ማለት ነው የጦር መሳሪያ እንግዲህ በአገራችን ሂደቱ ይሄ ከሆነ እድገቱ እየጨመረ መምጣቱን ካያን ስልቶቹ እየተሳሰቡ እንደሆነ ከተረዳንና ጉዳቱን በዛ ደረጃ ካያን ምን መደረግ አለበት የሚለው ላይ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ቢደረጉ የተሻለ ነው የሚል ነገር አለ አንዱ የግንዛቤ ስርጸት ጉዳይ መሰራት አለበት በአገራችን የጦር መሳሪያ ዝውውር ላይ እየተሳተፉ ያሉ ሰዎች ሁለት አይነት ናቸው በየወስዳለው በግሌ አንድኛው ሆነ ብሎ የጦር መሳሪያውን ለወይም ለኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሆነ ብሎ ያው አቋራጭ ለመበልጸግ ወይም ደግሞ ሆነ ብሎ ፖለቲካዊ ጥቅም ለማግኘት ትርፍ ለማግኘት የሚያንቀሳቅስ ኃይል አለ ይሄም ኃይል ግንዛቤ ሊያገኝ ይገባል ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አገኛለሁ ብሎ ገንዘብ ለማግኘት 4000 10000 20000 ጥይት ወደ ሀገር ሲያስገባ ወንድሞቹ እና እህቶቹ ላይ የሞት ፍርድ እየፈረደ እንደሆነ በዛ ደረጃ ሊሰማው ግንዛቤ ሊወስድ ይገባል የሚላል ሁለተኛ ግንዛቤ መውሰድ ያለባቸው ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ጥቂት የሆነች ገንዘብ ለማግኘት ብለው አንድ አንዴም ሳያቁ ምን እንደሆነ ሳያቁ በተለይ ተሽከርካሪ ውስጥ ሆነው ድንበር ሲሻገሩ እቺን አሻግርልኝ እየተባሉ በሚሰጥበት ወቅት የአነስተኛ ግንዛቤ ስላላቸው ይሄን የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ትልቅ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መሰራት አለበት ሰዎች የማያቁትን ነገር ማንቀሳቀስ የለባቸው መጠየቅ አለባቸው ሌላው ግንዛቤ በጣም የሚያስፈልገው ማህበረሰቡ አሁን ላይ ያደረገ ያለውን የማጋለጥ ሂደት የመጠርጠር የመጠየቅ ሂደቱን የመጠቆም ሂደቱን የማሲያዝ ካሲያዘን በኋላ የመከታተል ሂደቱ ላይ ግንዛቤውን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል አጠናክሮ መጠቀጠል አለበት የሚላልኝ ሁለተኛው አደረጃጀት ጋር ያሉ ችግሮች ናቸው አደረጃጀት ላይ ያሉ ችግሮች ለምሳሌ የጉምሩክ ኬላዎች ላይ አሁን የተወሰዱ ሩምጫዎች አሉ ኬላዎችን እንደ አዲስ የማደራጀት ስራዎች ተሰርተዋል በዚህ ልክ የፖሊስ ኃይል የማደራጀት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው እነዚህ ተጠናክረው መከተል አለባቸው የአደረጃጀት ጋር አብሮ የሚያዘው የሎጂስቲክስ ነገር ተመጣጣኝ መሆን አለበት የህግ ድንጋጌዎቻችን ይሄን እንዲተር ሊያደርጉ የሚችሉ መሆን አለባቸው መጨረሻው ስትራቴጂ ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው እነዚህ የግንዛቤዎቹን ያደረጃጀቱ የህጎቹ እየተሰሩ መጥተው አሁንም አይበቃኝም ብሎ በዚህ ጉዳይ ላይ ለሚሳተፉ ሰዎች የማያዳግም ህጋዊ ምርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ይሄው ደግሞ ለሌሎቹ አስተማሪ በሚሆን ደረጃ ለህزب ይፋ እና የማጋለጥ ስራዎች ሊሰራው ይገባሉ የሚለው ሰግራንድ ኮሚሽነር ኮማንደር በተለይ ኮሚሽነር ካነሱት ውጭ አጠር ያሉ ማጠቃለያ እሺ ለም ዝላይ ጎጭ የጦር መሰራ ዝውውሩን ከማቆም አንጻር ወንም ከመቀነስ አንጻር ምንድነው ለወሰደው የሚገቡ የሚሉ መፍቴዎች የሚሉ ላይ እሱ ነው ተልቆ ነገር አሁን ቀደም ስባል እንደነበረ መሳራ ለምንድነው ሰው መሳራ መታጠቅ የሚፈልገው ያ በደንብ መታጠቅ መቻል አለበት በዚች ሀገር ውስጥ የተጠናከረ የጸጥታ ኃይል ኖሮ የዚችን ሀገር ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ከቻለ የጸጥታ ኃይሉ ለዚች ሀገር ህዝቦች ዋስትና ከሆነ ሌላው ማህበረሰብ መሳራ አስፈልገው መሳራ የሚያስፈልገው መሳራ የ የጸጥታ ኃይሉ አጋር ሆኖ እነዚህ ህገወጦችን በማጋለጥ 
በሀገሪቱ ውስጥ ለኖር የሚችሉ ስጋቶችን መቀነስ ነው ትልቁ ነገር የሚሆነው ከዚያ አንጻር ምንድነው አንዱና ትልቁ ነገር መሰራት አለበት በማህበረሰብ ውስጥ የግን እዛቤ ስራ መስራት ህብረተሰባችን ውስጥ ግን እዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መሰራት አለባቸው ቀደም በተባለው መንገድ አንዳንዱ ትንሽ ነገር ለማግኘት ብሎ ብዙ ህይወት ሊያጠፋ የሚችለው ነገር በቀላሉ የዛ ተባባሪ የማሆኑ ኔቶች አለ ስለዚህ ከ ከዚህ አንጻር ማህበረሰቡ ከዚ ራሱን እንዲተነቀቅ ከማድርግ አንጻርም እዚያ ከመስራት መቻል አለበት ሁለተኛ የህግ ማቀፉን የተጠናከረ የህግ ማቀፍ እንድኖር ነው መደረግ ያለበት ቀድም ኮሚሽነር ባለው መንገድ ጥፋተኛውን በመገባ ሊያስተምር የሚችል ህግ መኖር መቻል አለበት ያካለነ እንደ ካውን በፊቱ መሳራው የሚሸጥበት ወይንም የሚጨበጨበት ዋጋ ከፍተኛ የሚሆነና ይሄን የሚያዛውር አካል የሚሰጠው የርም ትርምጃው ዝቅተኛ የሚሆን ከሆነ ሁለቱ የማይመጣጠኑ ከሆነ ይሄ ነገር መቀጠሉ አይቀርም ስለዚህ ህጋችን ተጋራ ደም ወጣት አለበት አሁን እነዚህን ለከላከል በሚችል መንገድ ተጠናክሮ መውጣት አለበት የሚል ነው ሌላ የተቆጣ የዚ ይሄን የሚቆጣጠረው አካል የጸጥታ አካልም የተጠናከረ ያቅም ግንባታ ስልጣና ማውሰድ መቻል አለበት ማለት ራሱ በሚገባ መፈተሽ ከቻለ በሚገባ መቆጣጠር ከቻለ ብዙ ነገሮችን ማስቀረት ይችላልና ራሱን ከግንዛቤ ጀምሮ ያቅም ግንባታ የሚያገኝበት ነገር መፈጠር አለበት በመጨረሻም አግራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገች ነው ያለችው በርካታ ልማቶች ነው አግራችን ውስጥ እየገቡ ያሉና ከዚህ ጋር የተመጣጠነ ቴክኖሎጂ ይሄንን ለንፈትሽባቸው የምንችላቸው በተለይ ገቢዎችና ጉምሩክ አካባቢ ባሉባቸው ኬሎች ላይ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ በቀላሉ እነዚህ ነገሮች መፈተሽና ማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ በሂደት እየተመቻቸ የሚሄድበት ሁኔታ ቢፈጠር ምናልባት ተራ አድርጓቱ ብለ አይነ ተሰናስ እሺ እንደ እንደ ተባለው የአዋጅ ይዘት ቀድም ሲባል ለነበረው በጣም ብዙ ነገሮች አሁን ውይይታችንም ችግሩም ከዚህ ከገጽ ዙር ጋር የታዘ ስለሆነ ዛሬ ነው ትኩረት ያደረገው ግን ቀድም እንዳልኩት የጦር መሳሪያ ራስን ይቻላል አንድ ዘርፍ ነው ኢንዱስትሪ ነውና አንድ ራስ ይቻላል ኢንዱስትሪ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮችን ነው አዋጁ እንዲገዛ የሚጠበቀው እየተረከከ ያለው በዛ በዛ መልኩ ነው የሚመረት ነው የሚሸጥ ነው የሚለወጥ ነውና ከኛ ጋር ነው ባለው ወጣ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የሚከናወኑት ኢምፖርት ኤክስፖርትም ጭምር ይደረጋል ለምሳሌ ኛ ጋር በጣም በሰፊው የሚመረት ከሆነ ጦር መሳሪያ ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት ሊደረግ ይችላል እኛ ጋር ጥረት ያለ የጦር መሳሪያ አይነቶች ካሉ ኢምፖርት ሊደረግ ይችላልና በዛ አይነት በዛ ደረጃ ነው ለማየት ጥረት የተረከው ብዙ የብዙ ሀገር ኤክስፒሪንሶችንም የብዙ ሀገር ተሞክሮዎችንም ለማየት ተሞክሯል በክልልና በበደራለም መካከል ያለው ችግርም እንደ አንድ መነሻ ሐሳብም ተወስቷል በክልሎች መካከል አንድ አንዱ ፓራ ሚሊታሪ ነቸር ያለው ጦር መሳሪያ ታጥቋል አንዳንዱ መደበኛውን ጦር መሳሪያ ለመታጠቅ ተሞክሯል ከፌደራል ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ ከመታጠቀ ጦር መሳሪያ በላይ የታጠቀ የክልል ፖሊስም አለ ሶ እነዚህ እነዚህ ነገሮችም ታሳቢ ይደረጋሉ ምናልባት ሌሎች አዋጆችም ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ፖሊስ ፖሊስ ሰርቪስ ስታንዳርድ አዋጅ እኛ ጋር የለምና እሱ ራሱን ችሎ ይሄን እንጂ ግል ይቀርፈው ይችላል ተብሎ ይታሰባል ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ ዋይ ደረጃ መቀረፍ ያለባቸው ችክሮች ባባቡ ለመቀረፍ የሚያስችልዋል እንዲሆን ይታሰባል በዛ ደረጃ ነው እየተሰራ ያለው ህብረተሰብ አሁን ይወያይበታል ወደታችሁ ወርዳል ለረቂቃ አዋጁ ህብረተሰቡ ሳይሆን ህብረተሰቡን ከመያስተዳደረው አካል ጋር ውይይት ለማድረግ ተሞክሯል ቀጣይ ድልም ካለ ውይይት ለማድረግ ይሞክራል ጸጥታ በክልል ላይ ለምሳሌ ሚኒሻው ጸጥታ ዘርፍ የሚባል ፍትህ ቢሮ ፖሊስ እና ሌሎች አካላትም ጋር በፌደራል እና በክልል ላይ አካላት ይወያይበት ሁለት ጊዜ እስካሁን ውይይት ተደርጓል በጣም ብዙ ግባቶችን አገኝተናል ቀጣይ ምን ይሆናል የሚለው እንግዲህ የሚሰጠው አቅጣጫ ነው የሚወስነው ግን ውይይት ለማድረግና ግባት ለማድረግ ሞክረናል ሌላው እንደተባለው እንግዲህ የፌደራል ስራት በሚከተሉ ሀገሮች ከጸጣ ጋር ተያይነት ያላቸው ጉዳይ ሴንትራላይዝ ተደርገው ነው የሚያዝዝና ይሄንን አዋጅ ከመፈጸምና ከማስፈጸም በተለይ ከጦር መሳሪያ ቁጥጥር አዋጅ ጋር ተያይዞ ዋን በዋናነት አላፊነቱ የፌደራል ፖሊስ ነው በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ስር ትልቅ ተቋም እንዲቋቋም ነው 
እየታሰበ ያለው ፌደራል ፖሊስም ይሄንን ኢንፎርሜሽን አለው ውይይቱን ስለተደረገና በዚህ ደረጃ ዝግጅት ዝግጅት ያደረገ መሆኑን መረጃውም አለም ሶ ከላይ ጀምሮ ስከታች ድረስ ይሄንን ነገር መምራት አለበት ማለት ነው ስለዚህ በቅርቡ ረቂቃ ዋጁ ወደ ዋጅነት ይቀይራል ብለን ነው እና ሰው ኦልሞስት ብዙ ጊዜ ተደረከምበት እና የተለፋበት ስለሆነ በቅርቡ ጽርቆ ስራ ላይ ይውላል ፌደራል ፖሊስም በተናከረው ሁኔታ ይሄንን ባሃላፊነት ይዞ እስከታች ድረስ ያለው የሚመረበት ናግባው መቻቻል ብለን እናስባለን ጥሩ በሕገ ወጥ መሳሪያ ዝውውር ላይ ጥሩ ውይት ነው ያደረግነው እንግዶቼ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ተመልካቾቻችን በሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ላይ ትኩረት ያደረገው የዛሬ ኢቲቪ መድረክ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ሰላም